。小奇迹被不良游客吵醒，疑似出现应激反应，奶爸冒雨安慰，让人感动不已。小奇迹，你苹果不吃吗？这天仔仔正在外场美美营业，不闻名官猫小朋友却一个劲对着他拍手。从没见过这阵仗的小奇迹惊慌失措，连竹笋和果果都不吃了，立马躲到一边。王奶爸则站在雨中呼唤宝贝近半小时，可小奇迹脾气一上来绝不妥协。本以为奶爸会无功而返，结果他直接拿着一大堆美食去内射哄小家伙。看来王奶爸真的很尊重毛孩子的想法。然而这还不是不文明游客第一次打扰仔仔。当宝贝四脚朝天惬意睡午觉时，却硬生生被游客的嘈杂声吵醒。小奇迹，小奇迹倒了，头抬起来了。工作人员虽然及时制止这一不文明行为，但宝贝还是被吓得不敢入睡。直到第二天一大早，饲养员们还在担心仔仔。奶爸奶妈轮番上阵，耐心引导，俩人甚至还示意着小家伙去木架吃竹子。即便仔仔乖乖去外场吃播，但他干饭的同时却警惕的竖起耳朵。都知道小奇迹从小就胆小敏感，可不良游客却一而再、再而三的影响孩子。还好有饲养员们的陪伴沟通，就连前段时间小家伙差点被新邻居吓到刻板，也是因为王奶爸在身边才会克服恐惧。如今的仔仔已经学会主动交朋友，他吃个竹笋也经常和隔壁的小伙伴对望。然而王奶爸对宝贝的好还不止于此，他深知宝贝小时候留下的阴影，一看到饲养员就躲到小角落不敢上前。为了培养和小奇迹的感情。每当对方干饭时，奶爸就守护在孩子身后，像极了盯着人类幼崽吃饭的老父亲。虽然自己还有一大堆熊猫需要照顾，但奶爸将空闲时间全留给小奇迹。只要看到小家伙找不到竹笋，他就在不远处一个劲絮絮叨叨引导对方。而王奶爸每次在外场摆完美食后，总是会在第一时间去小窗口拿出一根竹笋给嗷嗷待哺的小家伙解馋。王奶爸还总喜欢穿梭在人群，即便天天见也要掏出手机给小奇迹拍美照。看着好大人山人海的粉丝，他也忍不住露出骄傲的笑容。每次和游客互动时，奶爸也都是笑嘻嘻的，有一种老父亲炫耀自家宝贝疙瘩的既视感。只能说王奶爸对小奇迹的爱意绝对是有目共睹。国内饲养员最不缺乏的便是耐心，直到看见福宝新奶爸的超强履历，才明白基地有多在意这位旅韩回来的小公主。曾文奶爸曾连续六年获得优秀员工称号，因出色表现还登上过各种报道和杂志。他熟悉熊猫各个年龄段的喂养。不论是刚接生的熊猫宝宝，还是怀孕的母熊，奶爸都会用心对待。曾奶爸还是一位非常出色的熊猫繁育员，他对于每一项工作都是身经百战，参加过上千次的大熊猫繁育。即便没有其他饲养员的帮助，奶爸也能独自完成取仔。若不是他对熊猫妈妈日复一日的悉心照顾，又怎么可能被对方毫无保留的信任？并且曾奶爸不仅是专业性毋庸置疑，平日里不苟言笑的他对熊猫也很是上心。福宝回国后，奶爸第一次接受采访时，就向粉丝耐心解释关于宝贝入驻地的网传消。他表示，小福如今在神树平居住只是暂时的，等检疫期满才会确定新的入住地。喂养方式也尊重福宝在寒期间的模式，直到对方完全适应新家后，才会根据基地去采用更科学的食物配比。而如今福宝地处竹子丰富的四川，相信宝贝日后的饮食会比以往还要丰盛。曾文奶爸还照顾过另一位海龟小熊，经常和王奶爸一起观察小奇迹的生活状态，看到小家伙如今白白胖胖的样子。就是他精心照顾每一只大熊猫的最好证明。想必福猪猪的熊生会像舅老爷那般惬意。要知道，福宝到新家的第一天就有些社恐，小家伙还害羞地藏在竹子堆后。饲养员只好穿着隔离服，耐心安慰他。虽然基地透露的一人一熊相处画面不多，但曾文奶爸还被不少粉丝拍到，他总是会在门口耐心处理青团，没歇一秒就拉着小车给宝贝送去新鲜竹子。奶爸对福宝的好可是粉丝们有目共睹的。况且曾奶爸还是江爷爷亲自盖章的。福宝还在韩国隔离期间，爷爷就经常和这位奶爸联络，甚至还节目中骄傲表示自己有熊猫专家的微信。对于宝贝的生活习性和爱好，两位饲养员也经常在私下里讨论。可见，即便福宝还没有交到奶爸手上，他就已经打起十二分的精神照顾孩子。看到福宝回国后遇到最好的奶爸，姨姨们悬着的心也就放下了。相信他在奶爸和粉丝的爱护下，一定会幸福快乐。谭爷爷又用爆炸眼给花花洗白白了。许久不近身接触的弹棉花终于再次合体。最近调皮的花宝鸡放飞自我，整天在院子里翻滚，比荷叶还要红。没多久就成了黑黢黢的花脸猫。这挖煤技术估计圆润干妈看到都得甘拜下风。老谭看到宝贝孙女的埋太阳，立马召回。等花花再出来，整只熊白到发光，能看出谭爷爷又偷偷给花宝鸡抹脸了。此事若放在以前是再平常不过，可这次却令猫粉们激动万分。要知道，自从基地下达命令后，弹棉花便很少接触，就连头喂小苹果也要离得远远的。花花平日里都是爷爷塞到嘴边，如今他要独自寻找食物，难免会不适应。可谭爷爷只能一步步引导孙女。看到对方吃不到果果后，都急得他面露愁容。<笑>虽然谭棉花不能像以前那般亲密接触，可爷爷对孙女的疼爱始终未变。他经常来到人群
，我还得死好看。这背锅嘛，这火化点嘛。只能说此时的谭爷爷像极了骄傲的大家长。爷爷给姐妹俩的果盘也非常丰富，不仅有精致的摆盘，他还特意用冰坨坨给南瓜降温。这份对孙女的细心意义们有目共睹。而谭棉花的爷孙情也是双向奔赴。最近谭爷爷休假没来照顾他，只能将小家伙拜托给代班奶爸来照顾。结果看似乖巧的花花，竟是两副面孔。奶爸喊他回家休息的时候，小祖宗听到后直接无视，继续睡觉。即便对方喊破了喉咙，小家伙也不会心软。可当初谭爷爷走到正在睡觉的孙女身边后，花花的反应却截然相反，不仅立马起身找爷爷，眼里都有光了。要知道，花花已经快四岁，野心极强，平日不然奶爸们弱的他。却往地上一躺，任由谭爷爷给自己检查身体。宝贝被对方摸肚子也不会生气的。花宝鸡慢吞吞的性格，整个熊猫圈都知道。但是当小家伙听到谭爷爷的呼喊，却会在第一时间下树回家。宝贝虽然踉踉跄跄，可脚下的动作一点没停下来过，就连滑滑梯他也能一鼓作气的滑下来。难怪都说谭棉花的感情是天下第一好。估计爷孙俩适应对方不在身边还得一段时间。他是熊猫界的段正淳。害得三太子萌兰至今单身，大猪蹄子美兰到底有多花心？美兰小时候因颜值超高，被当成过女孩子，基地还为她安排过和八只帅熊相亲，谁曾想闹了个大乌龙？美兰当场变性，一夜之间老婆变老子，八只帅熊哭晕在厕所，大熊猫五一更是自此封心所爱，远遁红尘。可美兰这家伙却丝毫没有悔过之意，转身就娶了七个貌美如花的老婆。孩子个个也不是省油的灯，与大老婆齐福玉有一子四女，七小七喜福顺福来福多多。其中大熊猫福顺在2016届熊猫宝宝展中，凭借倒栽葱的姿势一摔成名。大熊猫福多多从小就古灵精怪，擅长攀爬。这天奶妈到处都找不到福多多，谁知抬头一看，小家伙竟卡在栏杆中，那小眼神好像在跟奶妈求救。二老婆萌萌玉有一子两女，萌兰萌宝萌玉。西直门三太子萌兰凭借越狱一战成名，登上央视，从此成了熊猫圈无人不知、无人不晓的存在。平日里拆家贩二养小鸟翻墙越狱挖地，要凭一己之力把北风干上市，绝对是熊猫界的智商担当。三老婆思源玉有两个儿子，思念思云云，思念就是那个为骗盆盆奶哥，模仿待产母熊的公熊，还被奶妈写进简介里公开批评。四老婆新雅玉有一子一女，星光星辰。五老婆季丽玉有一子两女，季美季兰季笑，季笑出生就自带灰色皮肤，被网友嘲笑妈妈生她的时候没墨，奶妈说她灰还和奶妈吵架。月月有点灰，但是没灰那么凶。<笑>啥在你？没朋友哈。六老婆成功育有两子两女，和风和雨和花和叶。花叶姐弟如今已成比邻，姐弟俩日常的相爱相杀，圈粉无数。有危险的时候，弟弟会第一时间保护姐姐；可没有危险的时候，弟弟就是最大的危险。七老婆程大玉有一子三女，大美程兰、程峰、程浪。程浪出生时仅有 42.8 克，因此被称为熊猫界的拇指姑娘，是全球出生体重最轻的大熊猫。因体型过小，只能人工喂食。在奶爸奶妈们的努力下，小家伙也健康的长大。不得不说，美兰家从不养闲熊，个个都凭本事出圈。他自己小时候就翻过墙头找公仔打架，结果被无情吊打。所以他的孩子也都遗传了他战五渣的特点，而美兰的基因如此强大，子女共多，这也导致孩子们找对象太难。毕竟一眼望去都是亲戚，委屈我们三太子八岁了还在天天阳光开朗大男孩。他是最坚强的大熊猫，出生时被妈妈不慎咬伤，导致左前掌截肢。发觉自己和其他熊猫不同后，躺在地上默默哭泣。他就是熊猫界的杨过北霞。北霞的妈妈是大名鼎鼎的基地之花北川女士，而北川是2010年从野外救助回来的野生大熊猫，所以北霞其实是名副其实的野二代。但由于北川妈妈没有带娃的经验，用嘴叼北霞的时候不慎将宝宝咬伤，导致北霞左边半只胳膊被迫截肢。所以北霞从小就和其他小伙伴不同，别的熊很早就学会爬树，既能看到不一样的风景。北霞爬起来却无比困难，但她从未放弃过练习。甚至因为爱打架，成为基地的小霸王，经常揍得天线宝宝交易落荒而逃。即使在不占优势的木架上，北霞也硬生生将交易咬了下来。闹闹跟北霞在木架上抢座位，北霞一把就将闹闹推了下去。然而北霞也有一项致命的软肋，就是太宠自己的两个妹妹了。妹妹福如睡觉时，北霞会化身小暖男，安静的陪在福如身边，还会抱着福如妹妹要贴贴。被妹妹推开了也不生气。如果有熊欺负妹妹，北霞会第一时间站出来。交易当着北霞的面想要推倒福如，宠妹狂魔当然不乐意，立马用力的推开交易。就算自己被推倒，也会站起来继续保护妹妹，不让任何熊伤害妹妹。而北霞的另一个妹妹福婉也是被他宠上了天，由于福婉天生后肢瘫痪，只能用前爪爬行。北霞每天陪着妹妹
。虽然自己的左手不方便，但北霞还是会教福婉妹妹爬树。在婉儿被游客恶意泼水后，发姑奶爸把福婉抱起来安慰。这时候北霞也过来了，和奶爸一起安慰着妹妹。或许是因为身体上的不完美，让两个小家伙更懂得互相帮助和依赖，北霞才会如此照顾婉儿。这就是被天使咬过一口的两个孩子间的双向救赎吧？这绝对是熊猫界最霸气的掰主。看大熊猫萌二掰主，隔着屏幕都有一种杀气。怪不得网友都说，他脸上的皱纹都是因为掰竹子产生的，主打的就是一个用脸使劲。而熊猫常见的掰竹子方式，有用脑壳劈的，还有用鼻子劈的。萌二这种用脸掰的还是头一次见，因为用鼻子容易划伤俊脸，所以不少大熊猫就放弃了这一方法，于是专攻铁头功。就连顶流女明星花花也钟爱于头劈竹子，不过别的熊主打一个干脆利落，花花主打的是可可爱爱。然而女明星不仅吃竹子方法一流，就连吃竹笋也是有讲究的。这天，花花拿起一根笋开始剥皮，去掉不新鲜的地方，再去掉笋头和中间部分，最后只剩笋尖的部分才配我们女明星享用。一根笋只吃了四口就丢到一旁，堪称迪拜式吃法，得亏是国宝，要不然哪个大户人家养得起啊？而旅居韩国的福宝吃笋，主打就是一个母慈子孝，因为福宝不爱吃笋，剥了皮就丢在地上，江爷爷就拿过来给爱宝吃，没想到爱宝吃的津津有味。福宝虽然不爱吃笋，却非常喜欢吃竹子自助餐，这一点和爸爸乐宝简直一模一样。江爷爷辛辛苦苦栽的观赏竹，乐宝毫不犹豫就给掰断了。那么长的一根竹子，他也能打包带走到木架上吃的津津有味。江爷爷精心给他准备的竹子，他闻都不闻，就要吃自己掰的。不得不说，这爱吃自助餐的毛病属实有点费爷爷。而我们西直门三太子萌兰吃笋，首先品种就比别的熊高级，奶爸上的都是和萌兰一样高的加特林大竹笋。萌兰坐在秋千上炫笋的样子，把一众游客都看饿了。而且没有我们萌儿吃不着的小零食，奶爸总把窝头藏在丰容玩具里，萌兰要靠自己把窝头拿出来才行。这时候就能体现我们三太子的另一大优点，那就是情绪稳定。无论有多难转多久，我们萌儿有的是耐心，看的游客都着急了，可萌兰就是不急不躁。终于转出来后，萌兰边吃还边扭过头看看奶爸，仿佛在说就没什么能难倒本太子了。萌兰真不愧是那么多人的心上熊，这情绪稳定的样子，连两脚兽都自愧不如啊。